Ni saa sita dhuhuri majira ya Afrika Mashariki karibu katika jarida la KTN News mimi ni Suleiman Yeri. Jisaji zima ambapo tutakuwa tukijadili masuala mazima ya elimu hapa katika kipindi hiki ambacho tunakuletea kila siku Jumatano ambapo tunaweka wazi masuala ambayo yanafungamana na elimu, si elimu tu ya shule za msingi lakini elimu kwa jumla na kwa upana. Leo hii tukitaka kuangazia mtalaa mpya wa CBC. Ni mtalaa ambao umeibua gumzo kubwa kila siku, kila mahali unaona minongono kutoka kila pembe. Leo hii tukitaka kuweka kambi hususan katika masuala mazima yanayofungamana na ujengaji wa madarasa ya darasa la saba la mtala huo wa CBC. Je, madarasa haya yatajengwa wapi? Kwa sasa hivi tunaona serikali inayajenga mengi katika uh, shule za sekondari. Lakini kuna kauli ilitolewa juzi ambapo tuliona kwamba waziri akisema kwamba uh, katika zile shule za kibinafsi madarasa haya yanaweza kujengwa katika shule za msingi ambazo zinajengwa na wale wenyeji ama zile za kibinafsi. Tutakuwa tukizungumza na Epita Ndoro ambaye ni katibu katika chama cha shule za kibinafsi humu nchini ambapo pia vile vile tutakuwa tukizungumza naye Moses Mbora ambaye pia ni katibu wa Kupet Tawi la Nairobi. Amefanywa uh, utafiti wa masuala mengi na tutakuwa tukiangazia pia masuala ya usalama wa wanafunzi ambao wanaingia hili darasa la saba wanapoenda kujiunga na zile shule ambazo zimejengwa katika a uh, shule za sekondari. Kumbuke kwamba katika darasa hili la saba tunamaanisha kwamba ni mtoto wa takriban miaka mbili hivi angalau atakuwa anajiunga na sekondari ile ya darasa la saba na la nane kabla ya kuingia katika ile sekondari ya juu. Je, yeah. ile umri wao na wale wanafunzi wengine ambao umri wao ni mkubwa ambapo tunajua wengine maadili yao yamepotoka itakuwa vipi si maadili tu kupotoka kuna tabia ambazo pia tumeziona juzi katika hivi majuzi tumeona madai ya kiibuka kutoka baadhi, kutoka katika shule moja ya, 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 ya upili hapa katika jiji la Nairobi pia masuala haya tutaweza kuyaangalia takwimu zinasema nini tatizo liko wapi vipi tutaweza kuyatatua lakini tuanze kwanza hapa studioni na Moses Mbora ambaye ametoka katika uh, chama hicho cha kutetea maslahi ya walimu wa vyuo uh, walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri kupet katika taifa hili tukufu la Kenya. Karibu sana bwana Moses katika studio zetu hizi za KTN News. Uh, tukianza mjadala huu labda kwako wewe kama mzazi labda tukianza hapo kama kabla ya kuingia kama mshikadau wa masuala ya elimu. Sasa hivi mtoto wako wa miaka kumi na miwili anaambiwa atajiunga na sekondari katika shule ya sekondari ambayo ina watoto ambao wako miaka 18 17 unachukuliaje hatua hiyo ya serikali uh, kwa kweli kwanza wacha ni kushukuru kwa mwaliko asante sana katika kituo cha KTN karibu kujadili maneno na mambo ambayo yanahusu masomo ya wanafunzi na nidhamu pale shuleni uh-huh. asante sana kwa hilo swali ambalo umeuliza mwanafunzi kutoka katika shule ya primary grade 6 grade grade ya sita kwenda kwa junior secondary grade ya saba na umri ambao huyo mwanafunzi atakuwa nao katika masomo ya CBC wanapoendelea na masomo wa wanafundishwa maneno mengi ma, maneno mengi na wanafundishwa pia jinsi ya kujitegemea kwa hivyo tuna matumaini kwamba sasa zile huyu mwanafunzi atatoka katika grade ya sita akienda grade ya saba ni mtu ambaye akipelekwa katika shule ya boarding ni mwanafunzi ambaye atakuwa anaweza kujitegemea mm-hmm. katika boarding school kitu ambacho mwanafunzi atafanya ni kujisafisha, kusafisha nguo zake mwenyewe. Na hivyo ni vitu ambavyo watakuwa wameshafundishwa wanapoendelea kusoma masomo ya CBC katika hizi grade za chini kuanzia grade ya kwanza hadi grade ya sita. Kwa hivyo ni mwanafunzi ambaye atakuwa ameshatayarishwa hapo anaweza kujitegemea. Na kweli hatukatai hilo anaweza kujitegemea lakini usalama wao uko wapi? bwana Witi uh, kwa sababu ukiangalia sasa hivi unaona katika zile shule kuna wale bado wa ule mtalaa wa nane, nne, nne, bado wako pale mtoto wa miaka kumi na minane, na mletia mtoto wa miaka mbili kuna pengo hapa la miaka karibia minne 
na zamani mtoto akiingia katika sekondari alikuwa anaingia na miaka 14 kidogo ashaanza kujielewa mimi nahisi wengi wa, wa, wa wazazi ambao tumezungumza nao wanahisi kwamba huyu bado ni mtoto nita wapatia wazazi changamoto mm-hmm. kwanza niwaeleze kwamba wasiwe na wasiwasi mm-hmm. iwapo mwanafunzi ataenda katika shule ya upili ambayo ni ya boarding watawekwa pamoja wakae na wenzao na usalama utakuwepo kwanza katika sasa zile wanapelekwa katika hizo shule za boarding huwa kuna mikakati ambayo ime, ya me, mikakati ambayo yamewekwa ili kuruhusu wanafunzi mm. ama tuseme kwa kizungu to enable the learners ili waishi pamoja na wasaidiane wale ambao wako na upungufu kidogo kwa maneno mawili macha, ma, ma, machache kidogo huwa wanapewa wasaidizi ambao wanaweza wakawaelekeza kwamba watu ufanya hivi hapa watu wanafanya hivi lakini shule zenyewe zimejaa kwa sababu ukiangalia sasa hivi uh, serikali imekuwa ikizungumzia iki, iki mpito wa, wa asilimia mia moja uh, unapata shule moja ina wanafunzi takriban elfu moja unawaletea wanafunzi wengine tena wapya mia mbili watoto ambao bado hawajafikia vile viwango hata we, katika utafiti wako uh, ambao umeufanya labda katika hizi shule ukiangalia unaona ni watoto gani ambao hudhulumiwa sana kabla hatujakuja kwa mjadala kuhusu dhuluma naam tuangalie mambo ambayo umeangaza sana uh-huh. usalama naam usalama na nimekuwa hakikishia kwamba watakuwa na usalama hata serikali vile muda unavyoendelea vile muda unapoendelea hata serikali yenyewe inajitayarisha kwa sababu inajua kwamba kutakuwa na hilo swala la usalama mm-hmm. na hilo swala la integration watoto ambao ni wako na miaka ya chini wanaungana I amin mean, wanakuwa pamoja na wale ambao wako na miaka ya juu maneno kama ya ambayo yanaweza katokea kama bullying maneno ambayo yanaweza katokea kama utovu wa nidhamu ya aina yote shule zitatayarishwa ili yaweze kuhudumia hawa watoto ambao wanakuja mm-hmm. hawataenda tu kama maji ambayo yanatoka mahali iki ikibubujika ikienda sehemu fulani. Nitarudi kwa kwa kuja kuzungumzia masuala mengine pia zaidi. Nataka tuungane na mgeni wetu mwingine ambaye yupo kwenye mtandao wa Zoom, bwana Peter Ndoro ambaye ni katibu wa KPSA ambacho ni chama cha shule za kibinafsi katika taifa hili la Kenya. Karibu sana bwana Peter Ndoro katika studio uh, kwenye mahojiano haya ya moja kwa moja. Na, na nataka tunianze kwa moja kwa moja kukuuliza swali kuhusiana na Mumehisi vipi baada ya serikali ku, kuarifu kwamba mumeruhusiwa nyinyi kama shule za kibinafsi kujenga madarasa ya CBC hususan darasa la saba na la nane? Asante sana uh, studio ingawaje nilikuwa nimekupoteza hapo awali kidogo lakini ningependa kushukuru kwanza kabisa kwa sababu ya ku ni invite katika hii show na ningependa kusema ya kwamba sisi kama shule za kibinafsi tungependa kushukuru serikali na wale washika dawa ambao walihusika katika kutengeneza huu um, uh, policy ya uh, CBC hiyo policy ilikuwa na mwongozo ya kwamba shule zozote zile zinaweza kujenga junior secondary school shule za kibinafsi zinaweza kujenga junior secondary school iwe uh, part ya primary current primary inaweza kujenga uh, junior secondary iwe stand alone iwe peke yake ama iweze kujenga junior secondary school iwe part ya the current secondary school so hiyo ndio uh, tangazo ambalo waziri wa elimu professor maboa aliweza kutangaza na kusema mwongozo ambao ulikuwa umekubalika na ilikuwa imekuwa launched by the president uh, wakati alikuwa na launch uh, mambo ya CBC so sisi kama shule za kibinafsi tumekuwa tukijiandaa kuhakikisha ya kwamba tunaweza ku expand access katika hiyo nyanja ya junior secondary ili tuweze ku, ku, kusaidia serikali kwa sababu tunajua saizi kuna changamoto ya nafasi katika shule za sekondari sisi kama waekezaji katika shule za kibinafsi 
tumesema ya kwamba tutaweza kuwekeza na wale ambao wako na primary sasa mpaka darasa la nane tumewaweza kuongelesha tunaendelea kuongelesha ili waweze kuhakikisha ya kwamba mwaka kesho unapofika wako na junior secondary school wale ambao wako na shule za secondary ambazo za kibinafsi pia waweze ku accommodate junior secondary school e, ndipo sa e, wanafunzi wote ambao wanastahili kwenda katika junior secondary school mwaka kesho wao wa shule za kibinafsi kama shule za umma wapate nafasi ambayo imetengenezwa na inawafaa kuweza kuhakikisha ya kwamba uh, junior secondary ina iko implemented vizuri katika shule zetu. Uh, mwenyekiti wako awali katika taarifa lilalamika kwamba hamuna uwezo wa kujenga shule hizi. Mkitaka kwamba muweze kumegewa mgao kutoka kwa wizara ya elimu lakini waziri wa elimu profesa George Magoha akawafahamisha kwamba hakuna pesa. Kauli hii iko vipi? Je, muna fedha za kutosha kuhakikisha kwamba mnafanikisha mpango huu wa CBC wa darasa la wa grade ya saba na grade ya nane? Wala ni ningependa kurekebisha hapo kidogo kwa sababu eh, mwenyekiti wetu eh, national chairman Mr. Charles Ochome hakusema ya kwamba shule za kibinafsi eh, hazina uwezo wa kuweza kutengeneza eh, junior secondary alisema yale ambayo yalikuweko ni changamoto ambayo tuko nayo kwa sasa na hiyo changamoto inaweza kusuluhishwa ikiwa tunaweza kuungana na serikali ama sekta ya kibinafsi kuhakikisha ya kwamba tunaweza kuweka eh, infrastructure ambayo inahitajika in place kuhakikisha ya kwamba junior secondary school inaweza kutekelezwa eh, na vile tunasema ni kwamba ile 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 usaidizi ya serikali unajua serikali huwa ina register private schools huwa sometimes inapatia sectors uwezo ya kupata affordable credit na sisi kama shule za kibinafsi hatujasema ya kwamba tunataka tupatiwe msaada ama pesa za bure tunasema tunataka access to affordable credit ile tunaweza patiwa na serikali tunaweza patiwa na private sector ili tuweze kutengeneza na kuhakikisha kwamba junior secondary school ziko e, za kutosha ili wanafunzi wetu waweze kupata hiyo nafasi ya kuendeleza uh, junior secondary school. Lakini kwa sasa hivi tumeongea na watu wengi, tumeongea na uh, sekta za kibinafsi, mabanki, tumekuwa tukijadiliana na wao. Jinsi wanaweza kupatia private schools flexible credit facilities ili tuweze kutekeleza uh, na kuendelesha mfumo wa junior secondary school katika shule zetu. So kwa sasa hivi ni mpango ambao unaendelea na si kweli kusema kwamba private schools itashindwa ama haitakuwa na uwezo. Uwezo upo ikiwa tutaweza kuungana na wale wengine, serikali, sekta za kibinafsi kuhakikisha ya kwamba tunaweza ku, 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 kutengeneza infrastructure ambayo inahitajika ili kuweza kuendeleza huo mfumo wa junior secondary school. Ni, ni tarudi kwako naam uh, umemmsikia bwana Ndoro akizungumzia sola zima hilo la kwamba je kwa wewe ambaye labda kidogo manake kupetu wengi wanafahamika kwamba wametoka katika uh, sekta ya kibinafsi labda pia umetoka katika se, sekta ya umma kwa mradi yeah. naam je unahisi kwamba ipo haja ya sekta ya kibinafsi pia kupewa nafasi ya kujenga vyo, vyo, uh, shule hizi ama taasisi hizi za junior secondary ni sawa kama wanaweza wakapewa nafasi ili wasaidie serikali kwa sababu unajua watoto ambao ni wanafunzi hao ni watoto wa nchi ya Kenya hakuna mm-hmm. watoto wa private institutions na watoto wa public institutions wote ni watoto wa Kenya kwa hivyo wakipewa nafasi ni sawa kama wanaweza kajenga hizo shule ili watoto waendelee ku pata nafasi ya kusoma mm-hmm. lakini naomba pia nikupatie ni, unipatie nafasi ni kueleze vile katika guidelines za serikali mm-hmm. shule zinakuwa registered. Mm-hmm. Iwe ni prime, uh, private ama public sa, kwa katika registration guidelines shule inaweza ka register ili inaweza kuwa na wanafunzi ambao ni wa pre-primary 1, pre-primary 2. Kuna shule inaweza kuwa registered ili iwe na pre-primary 1, pre-primary 2, grade 1, grade 2, grade 3 then hiyo itakuwa ni shule kivi yake. Mm-hmm. Alafu kuna ile ambayo pia inaweza kuwa registered ili iwe na kitengo cha chekechea na pia grade za chini za hizo za chini za 1 moja mbili tatu alafu grade za 4 5 6. Mm-hmm. Alafu pia inaweza kuwa registered iwe na junior secondary, mm-hmm. iwe na pre-primary, 
primary grades 1 to 6 hiyo grade ya kwanza mpaka ya sita mm-hmm. na iwe na junior secondary mm-hmm. kwa hivyo hapo pia itakuwa inasuluhisha lile swala ambalo ulikuwa unauliza hawa watoto ambao wanaenda kukaa na wenzao ambao ni wakubwa je wataweza kukaa pamoja ama kutakuwa na hatari kwa hivyo shule kama hizo zinaweza zika accommodate wale watoto ambao wanasoma kuanzia pre primary mpaka grade 9 junior secondary mm-hmm. Eh, alafu kuna ile shule ambayo inaweza kakuwa registered kwamba ni junior secondary ama junior secondary na senior secondary ziko pamoja. Uh-huh. Kwa hivyo kuna categories tofauti za shule ambazo zitakuwepo wakati CBC itakuwa imeshika moto kabisa. Uh-huh. La, 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 lakini saizi bwana Uwiti tunaona kwamba serikali imekimbilia kuzijenga hizi junior secondary katika shule za sekondari zile ambazo tunazijua zile za zamani ambazo tayari zilikuwa ni sekondari hazijajengwa nyingi serikali haijajenga katika shule za msingi kwa nini walichukua hatua hiyo wajua wazazi wanahisi kwamba wangezijenga tu katika shule zetu za, za msingi hapa hapa watoto wetu wabaki hapa hapa wakimaliza grade yao ya nane ndio waende kule kwa grade ya tisa na paka 12 unajua katika CBC sasa grade ya nane itakuwa kwa katika junior secondary hai itakuwa kwa katika primary Naam. kwa hivyo pengine Turekebishane hapo kidogo tuseme kwamba wakimaliza grade ya sita, waende la saba, la nane, na tisa katika junior secondary ili kulingana na vile unavyosema ama unavyoomba liwe mm-hmm. ni kuwa hii junior secondary iwe katika primary. Naam. Pengine uenda kukawa na changamoto hapo ambayo serikali itatakikana itatue kwa sababu mm-hmm. sasa kutakuwa na hii shule ambayo iko na principal wa secondary na iko na principal I mean yuko na head teacher wa, prim- wa primary principal wa secondary na head teacher wa primary uenda kukawa na changamoto ya kufanya ya, ya, ya kuelekeza shule katika uongozi naam bwana ndoro hili swali ambalo nimemuuliza hapa bwana Owiti leo ni swali ambalo pia linawahusu nyenye ambao ni wamiliki wa, wa shule za kibinafsi ama chama cha shule za kibinafsi kwa sababu katika ule mwongozo ama katika ile taarifa alitoa Profesa George Magoha alisema kwamba nyinyi katika shule zenu za msingi mnaruhusiwa kujenga hizo junior secondary. Kuna mkanganyiko hapa. Maana katika shule za umma tunaona zimejengwa katika shule za za upili. Lakini katika shule za kibinafsi mnaruhusiwa nyinyi kuongeza yale madarasa matatu pale kwenu. Kuko vipi? Uh, asante sana kwa hilo swali. Ile ningependa kusema ni kwamba wakati huu mwongozo ulikuwa ukitengenezwa na wale watu wa task force uh, ilikubalika ya kwamba the owners wa hizi shule ndio watakuwa na uwezo ya kudetermine ile mahali ambapo hii shule itakuwa inakuwa placed junior secondary nikisema owners wale owners wa shule za za, za umma ni serikali wale owners wa shule za kibinafsi ni wale ma directors wa hizo shule Serikali ilisema ya kwamba awa kama the owners wa public school wangependelea na watahakikisha ya kwamba junior secondary school inakuwa part ya the current secondary school. Na ikasema ya kwamba it identify some of their primary schools ambazo zinaweza zikafanywa kuwa junior secondary mahali ambapo kuna upungufu ama kuna changamoto ya kutengeneza junior secondary school. Sisi kama wawekezaji wa shule za kibinafsi tulisema kwamba kulingana na uwezo wetu na ikiwa tutaweza kutimiza eh, masharti ambayo yamewekwa katika ule mwongozo wa establishment ya junior secondary school tutahakikisha kwamba junior secondary school inatengenezwa ama inawekwa popote pale kama itakuwa part ya the whole school itakuwa peke yake ama itakuwa part ya the current primary school na tutahakikisha kwamba huo mwongozo unafuatwa una, una na ya kwamba wakati serikali iliongea juzu kuhusu jambo ambalo zinaitwa domiciling na hosting secondary school junior primary junior secondary school is domiciled in secondary kumaanisha ya kwamba curriculum ambayo itakuwa inafunzwa pale walimu ambao watakuwa wakifunza katika junior secondary watakuwa ni secondary mm-hmm. na management ya hiyo junior secondary school itakuwa ni secondary school management lakini hicho issue ya hosting mahali ambapo hiyo shule itawekwa ambayo itatengenezewa iwi itakuwa ni either peke yake itakuwa part ya current secondary school ama itakuwa part ya the current primary school so huo mwongozo umetolewa sisi yetu ni kuhakikisha kwamba 
ule utaratibu ya kuhakikisha kwamba secondary ndio wanaajiriwa uh, pale na wanafunzi wanashughulikiwa kulingana na umri wao na kulingana na ile kitengo wako ya secondary school wanashughulikiwa hiyo itakuwa ni na kuhakikisha kwamba management ya junior secondary inakuwa separate from ile ya primary kudaza kuwa na manager ama director ni mmoja wa hizo shule lakini pale pa management secondary lazima iwe ni separate management ya secondary in as far as curriculum implementation is concerned kutakuwa na head teacher ama principal wa junior secondary school kutakuwa na walimu ambao watakuwa ni secondary school qualified lakini hosting mali shule ambazo zitajengwa ama zitawekwa hiyo haina wasiwasi kwa sasa inaweza kutengenezwa part of primary peke yake ama part of the current secondary schools na sisi katika shule za kibinafsi tumehakikisha ya kwamba shule zetu za secondary the 1600 secondary schools ambazo ni za private katika nchi ya Kenya tunaweza kuongea na wao kuhakikisha ya kwamba hata wao wanaweza ku accommodate the junior secondary na kuhakikisha ya kwamba huo mwongozo ambao tunapatiwa na serikali unatimizwa wale ambao ni primary ambazo ni about 11800 pia tumeongea na wao na tunaendelea kuongea na wao tumekuwa na workshops across the country kuhakikisha ya kwamba private schools wanaelewa vizuri sana ni nini haswa inahitajika in terms of domiciling in terms of hosting na jinsi ya kuimplement curriculum na kuhakikisha ya kwamba wanafunzi katika hiyo level wanakuwa safe secure na wako na environment nzuri ya kusoma katika dunia ya secondary school na usalama usalama wa wanafunzi uko wapi kwa sababu kuna bado malalamishi ya wazazi kuna usalama wa wanafunzi kama nyinyi wanafunzi wenu labda wanatoka shule za kibinafsi sasa wanataka kwenda kwenye shule za umma na katika shule za umma pia tumeona kwamba kuna usalama wa wanafunzi ambao kidogo umeanza kuwa kidogo wengine wanahisi wanafunzi wao hawatakuwa salama kwa sababu watakuwa ni wachanga bado hawajakomaa vilivyo kuingia katika shule za sekondari ambapo awali katika mtaalao wa 844 mtu alikuwa anaingia kuanzia kidato cha kwanza akiwa na miaka kumi minne sisi katika shule za kibinafsi na niposa nimesema ya kwamba tunazunguka nchi nzima kuongea na wale members wetu private schools ambao ni 11800 primary and about 1600 secondary school kuhakikisha ya kwamba wakati wana establish eh, na ku implement junior secondary school wanafunzi katika uh, hiyo kitengo wanakuwa salama na wanahakikisha ya kwamba kama kuna mwanafunzi ameingia katika kama wako ka secondary ameingia katika grade 7 na kuna wale wako katika form 4 tunataka kuhakikisha ya kwamba huyu mtoto anakuwa protected kulingana na katiba ya Kenya kulingana na mwongozo wa Ministry of Education na kulingana na vile Children's Act inasema sisi tumehakikisha ya kwamba hiyo kitengo inawekwa na kupatiwa management tofauti kwa sababu my taji yao a bit ni tofauti na yale ambayo labda mwanafunzi wa form 4 atakuwa anahitaji. So sisi kwa niaba ya shule za kibinafsi kwa sababu siwezi ongea kwa niaba ya serikali ni kwamba tumehakikisha ya kwamba na tunaendelea kuele, kuelezea eh, wale ambao ni members wetu shule za kibinafsi ya kwamba itakuwa ni bora ikiwa wao watahakikisha ya kwamba au wanafunzi wako safe, secure na kwamba wanapata elimu vile inahitajika. Kwa sababu itakuwa ni makosa ikiwa tutashika tu wanafunzi na kuwapeleka katika junior secondary schools ile hali hatujawahakikishia usalama wao. Na niposa tunaeleza wazazi popote pale walipo wakati wanaenda katika hizi shule ambazo ni za Kenya Private Schools Association wanastahili kuwauliza wamepitia ule masomo ambao wa Kenya Private Schools Association imepatia shule za kibinafsi kuhakikisha kwamba watoto wao wako salama watoto wao wako safe na kwamba ile mambo ambayo inatakikana kulingana na mtaratibu um, ambao umetolewa na Wizara ya Elimu inafuatiliwa hiyo ndio mambo ambayo tunaelezea wazazi wazazi wasikuwe na, na wasiwasi and especially wakati wanapeleka wanafunzi wao katika shule ambazo zimesajiliwa na Kenya Private Schools Association kwa sababu tumehakikisha ya kwamba na tutazunguka katika mashule zetu kuwapatia huo mwongozo ili tuhakikishe ya kwamba children are safe walimu wako sawa na shule environment na kila kitu iko sawa for implementation ya junior secondary school shukran sana huyo ni yes, Peter Ndora ambaye ni katibu wa chama hicho cha shule za kibinafsi hapa nchini Kenya tutarudi baadaye kuja kumaliza mjadala huu nataka sasa tuangazie masuala mazima bado yanofungamana na CBC lakini pia tumeona kwamba kuna visa vya utovu wa nidhamu ambavyo vimekuwa vikitokea vipi tutawalinda watoto wetu vipi uh, takwimu zinasema nini kuhusiana na masuala haya tuko na mtafiti hapa bwana Witi atatupatia takwimu zinasema nini usiende mbali mtazamaji